Jamoatchilik nazorati bu davlat hokimiyati va boshqaruv organlari hamda nodavlat tashkilotlar faoliyati ustidan fuqarolar ularning birlashmalari va o'zini o'zi boshqarish fuqarolik jamiyatining boshqa tuzilmalari tomonidan qonun doiralarida olib boriladigan nazorat hisoblanadi. Eng samarali usul ham aynan jamoatchilik nazoratidir. Jamoatchilik nazorati qanchalik ko'p bo'lsa, tizimda shunchalik ishonchsizlikdan yaxshilanish sari o'zgarish bo'ladi. Jamoatchilik nazoratini amalga oshirishda birinchi navbatda barcha fuqarolarning qolaversa nodavlat tashkilotlar va ommaviy axborot vositalarining o'rni va rolini yanada kuchaytirish lozim. Bu borada bugun mamlakatda kecha o'tgan siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy jarayonlarga nisbatan mas'uliyat, tashabbuskorlik, daxldorlik hislari har bir inson ongida shakllanishi kerak. Biz har qanday qonun buzilish holatlariga murosasiz bo'lsak, mansabdor shaxslarning xatti harakatlariga ko'pchilik bo'lib baho bersak, o'z fikr mulohazalarimizni emin erkin bayon eta olsak, ana o'shanda chinakam qonun ustuvorligi ta'minlanadi. Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar, xalqaro press klubining doimiy muxlislari. Anglaganingizdek, bugun biz siz bilan davlat xaridlari yo'nalishida jamoatchilik nazorati va ommaviy axborot vositalari rolini kuchaytirishdagi masalalar to'g'risida suhbatlashamiz. Barcha spikerlarimizga xush kelibsiz deymiz va bugungi sessiyamizni boshlaymiz. O'zbekistonda jamoatchilik nazoratini o'rnatishda fuqarolik jamiyati ishtirokida qanday yutuq va kamchiliklarimiz bor? Yutuqlar haqida gapirsak, hammasi elektron formatga o'tgan, bu katta yutuq. Oldinlari masalan tenderli adbor konkursli Qog'oz varianti o'tgan, agar tadbirkorlar masalan qaysi to'r tenderda qatnashmoqchi bo'lsa, u Toshkentda bo'lsa, buyurtmachi masalan Qoraqalpog'istonda bo'lsa, u ishga borib hujjatlarni topshirish kerak. Bu ko'p kuch vaqt talab qiladi. Hozir elektron formatda ancha qulayligi bor. Asosiy muammo, o'ylayman, hali 51% tenderlar davlat xaridlari to'g'ridan to'g'ri bo'lib o'tadi. Shuni foizini kamaytirishimiz kerak. Iloji bo'lsa, hamma hujjatlar ochiq bo'lish kerak, chunki bu byudjet puli, davlat puli, xalqimiz puli shaffof bo'lish kerak. Buning uchun hamma hujjatlar ochilsa, o'shanda jurnalistlarga ham, nodavlat, notijorat tashkilotlarga ham material bo'ladi ishlash uchun. O'sha takliflari yoki e'tirozlari yoki muammolar ko'tariladi. Chunki biz bu narsani ko'ramiz. Ko'rmagan muammoni ko'rmagandan keyin xalq qilish qiyin. Davlat xaridlari brokerlar assotsiatsiyasi o'zi nima bilan shug'ullanadi? Faoliyati nimalardan iborat? Asosiy to'rtta yo'nalishimiz bor. Birinchisi, o'sha tadbirkorlar, biznesmenlar ishlab chiqaruvchilarga konsultatsiya beramiz. O'qitamiz ularni, chunki qatta qanaqa tender bo'ladi, qanaqa xili bor, qonunchilik tizim sistemasi qanaqa ishlaydi, keyin ularda hozir hamma narsa IT bilan bog'langan bo'lgani uchun u portallarda ishlashni bilish kerak, qatga bosh kerak. nimani yosh kerak shuni o'rgatamiz. Uchinchisi, yuridik yordam beramiz, chunki ba'zi davlat xaridlarida ham hozir qonun buzarchilik holatlari ko'p. Shunda biz tadbirkorlarga yordam kerak, yuridik konsultatsiya, advokat va boshqalar. tenderzone.uz degan saytimiz bor, u o'sha programma tadbirkorlarga tenderlar qatta bo'ladi va qachon bo'ladi, aktiv tenderlarni ko'rsatib beradi. Va oxirgi yo'nalishimiz biz shu davlat organlariga o'zimiz takliflarimiz, muammolarimizni yozamiz tizim bo'yicha, chunki biz buning ichida ishlaymiz, bizga ko'p tadbirkorlar murojaat qiladi, o'zini muammolarini gapiradi, o'zini takliflarini gapiradi. 260 ming ta korxona O'zbekiston Respublikasida ro'yxatdan o'tgan, undan 80 ming tasi davlat xaridlari tizimida ro'yxatdan o'tgan, 18 ming tasi aktiv. Juda past bu raqamlar. Buni ko'paytirishimiz kerak. Ko'proq odamlar inonib, ishonib tenderlarda savdolar shaffof u yerda biznes qisa bo'ladi, kontrakt yutsa bo'ladi deb qatnash kerak va shuni o'rganib, shu sohada ish yuritish kerak. Jamoatchilik fikri hozir juda bir aktual narsaga aylangan va har qanday davlat tashkiloti bugun kunda jamoatchilik fikri bilan tanishib, ushbu masalan jamoatchilik e'tirozi yoki takliflarini o'zining davlat tashkiloti siyosatiga joriy qilishga harakat qiladi. Bu albatta juda muhim va bu yerda o'sha ijtimoiy tarmoqlarning rivoji bevosita har bir fuqaro bevosita o'sha davlat byudjetining xarajatlarini nazorat qilish imkoniyati har bir fuqaroga hozir kunda yaratilgan. Eng qizig'i, yangi konstitutsiyada ham alohida modda bo'lib, davlat byudjeti xarajatlarida jamoatchilik nazorati o'rnatish bo'yicha alohida modda kiritilgan. Davlat xaridlarini nazorat qiluvchi davlat organlari bevosita o'sha 
nazorat qiluvchi organlarga raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqini himoya qilish qo'mitasi hamda korrupsiya qarshi kurash qo'mitalari mas'ul hisoblanadi o'z vakolatlari doirasida. Ammo masalan viloyatlarda raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqini himoya qilish qo'mitasining o'sha boshqarmalari bor yo'g'i 20 kishi o'sha boshqarmalarda ishlaydi. O'sha jamoatchilik nazorati va o'sha mahalliy aholi, mahalliy faollar bevosita bu davlat xaridlarini o'z tashabbuslari bilan nazorat qilishlari zarur va hozirgi kunda bu izchil amalga oshirilyapti. Va bu yerda albatta har bir tuman yoki shahar aholisi yoki o'sha mustaqil jurnalist bo'ladimi, bloger bo'ladimi u o'zining tuman yoki shahardagi muammolarni masalan boshqalardan ko'ra yaxshiroq biladi yoki o'sha u yoki bu xaridni bevosita borib joyiga chiqqan holda tekshirishi, uning o'sha ko'rsatilgan xizmat yoki yetkazilgan mahsulotning sifatiga bevosita borib ko'z bilan ko'rib baho berishi mumkin. Mana tashabbusli budjet yo'nalishida prezidentimiz tomonidan o'sha ilgari surilgan loyiha hozirgi kunda alohida o'sha har bir tuman shahar yoki har bir qishloq o'sha o'sha o'z tashabbusi bilan o'sha mavjud muammolarni bartaraf etish yoki hududlardagi ijtimoiy iqtisodiy holatlarni yaxshilash yoki infratuzilmalarni yaxshilash maqsadida o'z takliflarini kiritadi, bu ovozga qo'yiladi va o'sha ochiq ovoz berish natijasi bo'yicha eng ko'p ovoz to'plagan loyihalar bevosita o'sha davlat budjetidan moliyalashtiriladi va bu yerda o'sha moliyalashtirish jarayoni bevosita o'sha tashabbuskorlar tomonidan nazoratga olinadi. Bu bevosita o'sha tashabbusli budjet saytida ham har bir loyihaga loyiha tashabbuskorining o'sha belgilangan tartibda o'z munosabati, ya'ni o'sha yerda masalan uning qoniqqanligi bo'yicha u o'zi baho beradi har bir loyihaga va har bir loyiha bilan bog'liq o'sha qo'shimcha hujjatlar ham o'sha yerda yuklanadi va tashabbuskor o'sha loyihani amalga oshirish natijasi bo'yicha buni baholaydi. Ya'ni o'sha qizil, sariq yoki o'sha boshqa ranglar bilan o'zining qoniqqanligini belgilaydi. Va bu ham albatta o'sha jamoatchilik nazoratining bevosita umumiy jamoatchilik nazorati emas, bu bevosita o'zi tashabbus ko'rsatgan, masalan, o'zi o'sha narsaga ovoz yiqqan yoki o'sha aholi buni sifatini ham nazorat qiladi va bu albatta o'sha budjet mablag'larining maqsadli sarflanishi ularning bevosita o'sha xalq va jamiyat manfaatida yo'naltirilishini nazorat qilishni kengaytiradi. Eng katta yutuq bu albatta ommo axborot vositalari, jurnalistlar bu muammoga o'z e'tiborlarini juda yaxshi qaratishni boshlaganliklari, ya'ni mana shu mavzu keng muhokamaga sabab bo'lyapti. Bu mavzuni yaratuvchi aslida agar monitoring natijalari kelib qaraydigan bo'lsak, 10-15 ta ommo axborot vositasi yoki mustaqil kontent yaratuvchi kanallarni sana berishingiz mumkin. Ya'ni barmoq bilan sanagulik tahlilni to'laqonli amalga oshirib, mana shu ochiq ma'lumotlar asosida o'z xulosasini dalillay degan resurslar kam, lekin boshqa ommo axborot vositalari ham yoki blogerlar bu rezonansli mavzu bo'lgani uchun tezda buni kengroq jamoatchilikka yetkazib berishda yaxshi yordam berishyapti. Bu o'rganishlarimiz davomida kelgan xulosa shu bo'ldiki, avvalo davlat xaridlarini tahlil qilish uchun mana shu xaridlar amalga oshiladigan portallarni tahlil qilishda ko'nikmalar yetishmasligi yoki bunday mavzuni o'zi qanday o'rganish kerak, qanday resurslarga, qanday manbalarga tayanish kerakligi haqida ko'nikmalar hali rivojlanmaganligini ko'rdik va shu shu boisdan ham O'zbekistonda turli viloyatlarda aynan shu qiziqqan, bu narsada bir muncha ko'nikmaga ega, bir muncha tajribaga ega bo'lgan jurnalistlarni jalb qilib, ular bilan kil davomida ishlab kelyapmiz va bu sa'y harakatlar o'z natijalarini beradi, chunki bir jurnalist amalga oshirgan ish albatta keyingi boshqa bir jurnalistga qandaydir intilish berishi mumkin, qiziqishni ko'rsatishi mumkin bo'ladi. Davlat xaridlari yo'nalishida jamoatchilik nazorati qanday o'rnatiladi? Ya'ni korrupsiya holatlarini bartaraf etish, shaffoflikni ta'minlashda nimalarga e'tibor qaratiladi? Davlat xaridlari bu o'ziga xos bozor bo'lib, tadbirkorlik subyektlari uchun o'ziga xos bir stimul rolini o'ynaydi. Ya'ni har bir tadbirkor ishlab chiqib, tovar ishlab chiqaryapti, ishlar xizmatlari ko'rsatyapti, o'ziga bozor izlaydi. Sababi 
Aborot hamişe kip uptruş gerek, cezalyan devam etmiş gerek, işte çıkar sıklayam ilanmış gerek. İkincinden devlet organlarının altta devletin fonksiyonları var. Mesela devlet fonksiyonları bu salon saklaş, talim, maktab kaçet talim, müdafa, cemaat atımı saklaş gibi kopya fonksiyonları var. Bu fonksiyonların amal gösterisi için hamişe devlet organları malum bir ihtiyaçları için tavırlar, işler, hizmetler gerek bulardı. Mesela şu neydilik? Salon saklaş idaralar gibi tıbbi preparatlar gerek. O maktab kaçet talim, maktab taşkıratlar gibi. Bu kuralları gerek, bunların bağırını satı alış gerek. Yani bu, bu buna kadar prosesle devlet haridar sıfatla katlaşadır. Şimdi yani bu devlet haridarlardan ideal maksadımız şundaki, e, Cariyan şundaki samaralı taşke kılınış gerek ki, her bir tavar yok, eş hizmet, makbul sıfatla ve arzu onun artı haridar kılınış gerek. Bu devlet organları ve devlet manfaat. Uzun vakitte cemiyat neyen manfaat? Çünkü cemiyat uz devletke sağlık dolu uç sıfatla sağlık dolu yaptı, bu mablağlardan maksatlı faydalanış gerek. İkinci tamamdan bu tadbirkarlık sübiklerinin manfaatı uzun uzun için uzun uzun uzun uzun uzun uzun uzun uzun uzun uzun uzun uzun devlet organları nazarat fonksiyasını amal kaçırdı. Hakikaten bizde var 5 tane nazarat kılıç organ var. Bundan taşkarı her bir haritin amal kaçırdı. Devlet organını yukarı duruş organlarda içki audit düzülmeleri, buğaltiyeleri var. Bunlar nazarat fonksiyasını amal kaçırış gerek. Yani bu nazarat, devlet organları nazaratı bulan cemaatçilik nazaratı bu ayrı düşünçemez. Bu hamahangilikte hamişe işleş gerek. Sebabı devlet organlarının kodumları yani bu cemiyatın bir bulagi. Cemiyat uzun nöbette malum bir e, devlet organları da yok devlet haritleri bu uzun fikrini bildirişke, muayen nazarat funksiyalarını emalı görüşürüşke haklı. Yani de, biz devlet organları altta cemaatçilik nazaratını samara dağılırken yanında da aşırış vazifemiz turptu. Bu kelgüsü de hakikaten ötken devlet organı nazaratı olarak olsak, cemaatçilik nazaratını rövajlandırış için kop işler kılındı. Şu cümlenin açık malumatlar bazası kenge itirildi. Birinci maradama bana Uzbekistan tarihi de devlet haritlerde her bir tadbirkarlık sübjekti iştirak et olarak edilen imkaniyetler yaratıldı. Yani elektron tizim markalı her bir tadbirkarlık sübjekti, mesela Fergana'daki tadbirkar, Horazm'daki devlet haritinde uzun bazarın kenge itirilmiş için iştirak etmişken imkaniyetler var. Yani diye, bu vazifelerde, lakin hala biz açık malumatlarda kendi getiriş vazifemiz hala tükeniyor. Bu cüreyin yana istihbaratlarda kiti yaptı. Çünkü jurnalistik soruşturulara, cemaatçilik nazaratını samara dağılırken aşırı üstün cüdeki açık malumatlar gerek. Eğer malumatlar açık olsa, açık şeffaf olsa cemaatçilik nazaratı samara dağılırken aşırı. İkinciden, yana bir aldığımızda üstü, üstü var vazife tuttu. Bu jurnalistler, cemaatçilik nazaratı vakillerinin hukuki bilimlerini aşırı barış. Yani devlet haridde biz bilmemiz malum bir tartıp koyduların amel kıladı. Kanun buzuluşu bu yerde böyle yaptı mı yok mu bunu anıklaştırın. Elbette cemaatçilik nazaratı vakilinin uzun ağız bilim konikmesi gerek. Daimi ravişte hazırda oku tadbirleri utkizip barlı yaptı mı? Fukaralarla hem devlet haritleri kandı utkizip tartıp koyda kandı. Kanun buzuluşları hakkında akbarat verip barlı yaptı. Onlar da hem jurnalistik soruştururlar, devlet organlarda pres rejizler olarak alıp fukaralarla hem hukuk anı asasiyetken aşı yaptı. Ve fukaralarda her bir de faal fukaralık pozisyonu şakırlandırış için kadem taşını yaptı. Üçüncü aldığımızda yana bir üstü var vazife durdu, bu rakabat muhtunu yana da yakışılaş. Sebabı tadbirkarlık subyektleri, mesela malum bir tanrı oda tenderde iştirak etken bu ise birbirini nazarat kıladı. Halal, çünkü bir yerde halal rakabat oynayış gerek. Halal rakabat muhtu ise tadbirkarlık subyekti devlet büyütmesi doğru kılı yaptı mı yok mu? Bunu rakabat bardaş tadbirkarlar doğru kılı yaptı mı yok mu? Bunu uzge hos nazarat kıladı. Bu yöne uzge hos nazarat mekanizmi. Yani şu üç yönelişte biz aldığımızda vazifeler durdu, onların yana hem samara dağılırken aşırış. Yani şu hal bu içi hareket kılını yaptı, yani hukuki asaslar yana hem takamlaştırılı yaptı, hukuki boşluklar hakikaten mevcut bunu tanı oluş gerek. Ayrım kolatlar hali hem hukuki tartıbı sağlamaya kolu yaptı. Ayrım kolatlar mesela harit komisiyası yok, devlet örgünler, teşkilatı, ıhtiyarda ayrım ve diskrizyon ve kolatlar koyan. Onların bir taraf kılıç bu içi hızlı işler kete yaptı, bu cariyanın sıhhatlar cariyanın devam etmekte. Farkat o ki ben rakamlar gibi yüzlerine de gelmiş olsak, yıl devam edip, bana şu korsat küçük küçük çıktı gibi rakamlar da olasın mı? Şimdi bu devlet haritleri bu şimdi cariyan ki, şimdi bu yerde elbette e, buram bir kanun buzuluşunu, buram bir anıq muhtar bilen anıqlaş bir yerde cüda kıyın. Sebabı, malum bir tenderde sadır bugün kanun buzuluşun bu, muhtarı misal için, bir yerde bu buram bir talan tarajlıkını hali bildirmeyin. Sebabı hali harit prosesi yakınlanga yok. Eğer harit prosesi yakınlanga yok, eğer mesela kımmat narhlarda harit kılış, talan tarajlık, tavarlarını soktalaş tavar ve hücudlarını soktalaştırış gibi halatlar anıklan edilen bu ise bunu biz zarar sıfatta bu haber işimiz mümkün talan tarajlık. Hmm. Devlet haritlerde yani bir nasıl ki haliyen bu ayrım bir hukuk buzarlıkla, cüneyetler sadır işte latentlik derecesi yukarılık için komuhtu. Yani latentlik şunu denirse ki bu hukuk muhafaza kılıç organlar, devlet ve cemiyat için hali yaşırın bu. Lekin bu proses devam et yaptı. Biz manuş proseslerde anıklaştığın cemaatçilik nazaratı ki muhtaçımız. Sebabı cemaatçilik nazaratı her bir cariyanda kuzatı borsa, cüda nüxayetli katta resurs geyge. 
Dolat organlarda ayrım resurslar bazı da yetişmeye koladı. Yani yani aldığımızda turgen yana bir vazifesi şundaydı ki sahani yana da rakamlaştırır. Yani biz hazır devlet organlar, maksat borat partalda açık malumatlar bazasını yarattık, malumatlar berlamış kayıt etti yaptı. Lakin onun tahlil kıladıgın, yani bir yana bir samaradar tizimleştirmiş gerek. Yani bir de biz ki rakamlaştırış, ahbarat ihan logalarını varlandırmış bir de kol kila. Yani biz ki aldığımızda turgen ikinci vazife sahada malumatlar katta malumatlar yani big data ne tahlil kılış. Yani bunda rakamlı teknolojiler cari etişar kalı, her bir korrupsiyon hafkatar, kanun buzuruşlarını mahsus e, insan amelinden hala kılgen halde, anıqla barış ve şünge karab çağırı koruş aldığımızdaki muhum vazifesidir. Umum <gülüyor> olgen de davlat orgeler ve fukarolik cemiyat ortası da hamkarlik istihbaları kanak eket yaptı? Elbette, ahirge iller tendisiyasını kuradigen bu sek, fukarolar da faal fukarolik pozisiyasını nukayatta şakillenip boru yaptı. Bana her bir davlat haritleri bu içe Fukaralar her bir de partaldaki malumatlarda kural işi yaptı. Ya ki uzları faaliyet yürütü etken bu təşkilatda, xadım sıfatla qatnaş edilen bu olsa, kurup təşkilatda mənə xayrat qılayıp bunu kurşun bir konatı yegi buluştu. Ve o zaman nöbette mənə amavi akbarat vasıtalardaki bu haberler, türlü xil qanun buzuluşları haqıdaki malumatlar fukaralarda yana hem hüquqlu anginin öz işe, rövajlanışa, öz işe stimul bulu yaptı. Sebabı, bunda sadır bugün qanun buzuluşlarının açıq ilan kılışını hem icabi efekt düşün de. Yani kayısı konum buluşlar kandayı sadır kılını yaptı, bu özgü hafı sıkıymanı fukaralar düşünü yaptı. Ve o zaman bu adamın sıkıymanı düşünen fukaralar, cemaatçilik nazarı adı uzun bilimini aşırış imkanı adı gibi böyle yaptı. Devlet haritlerde bu da muhum narsası bu. Yani devlet haritlerdeki konum buluşu da albette mansabdar şahs iştirak etken bu adı. Bu cüda muhum narsa. Çünkü eğer devlet Davlat tashkilotı, davlat xaridlarini shaffof o'tkazish niyati bo'lsa, bu bo'yicha o'sha sifatli, nafaqat arzon, balki o'sha sifat darajasiga, talabiga javob beruvchi mahsulot yoki xizmatni olish niyati bo'lsa, hech qanday masalan tadbirkor uning bu sayi harakatga to'sqinlik qila olmaydi. Jamoatchilik albatta xaridlarni yana bir qiziq taraf shundaki, jamoatchilik uni hali xarid amalga oshmasdan turib Bartaraf etiş imkaniyatı bu. Yani o şey hukubuzarlıkını kandaydır aldığını alış, profilaktikası deyimiz mi? Bu bir vasıta o şey her kanday harit ya ki lot o şey saytta bir vasıta müddetli kurs atıladı. Mesela kamıda 10 gün, 15 gün ya ki bir ay mabayında da bir vasıta saytta ucaylaştırıladı. Ve eğer biz cemaatçilik nazaratını bir vasıta halı harit amalga aşmasından turup bunu o şey Elon beriyotken payda anıklasak, bu dala teşkilatı masuliyetini aşırıdı ve uşağını bertaraf etişki ve abkilat uşa kanun buzulishi ne aldından bertaraf etişki ve bu albatta kandaydır akıbatlarını bertaraf etişki abkiladı. Mesela yakında uşa istimoy termoklarda muhakeme kılındı uşa kıymat avtomobillerinin uşa hakimlikler tamandan satıp almış. Yani Elon beriyan Hayattan başla bu hakkında omavi akbaratlar, omavi akbarat vasıtalar ilan kıldı ve bu harit uşa amalga aşmaya kaldı. Yani bunu mesela uşa amalga aşkenden kiyin, pul kucurup maksatla satıp algenden kiyin bunu etken bilen bu uşa hiç kanaka netice vermeydi. Hakikaten bu devlet haritlerde ayrım kanun buluşları sadır böyle yaptı, bunu tanımış gerek. Ayrım halatlar böyle yaptı, ee, bu nazarat mekanizmi bir yerde elbette işleş gerek. Yani nazarat mekanizmi eğer işlep durganı ki cevabgarlık, mukarrar ligi eğer şu an mansabda şu an şu hasıl kıla digen bozsa, yani bu prosesde nazarat işleydi digen şu an şu an şu bola digen bozsa, elbette bu huzarlıkını aldığından kayıtarıp duruyucu bir omun. Bu fayda cemaatçilik nazaratını fikriyem Allah'a doğru olayın edi. Çünkü bana iştimai tarmaklarda, jurnalistler tamamından türlü kıl bildir etken fikirler hem, Kelgüsü'de her kıl mansabdar şahslarda kanun buluşlarının özgü haz preventif tosup duradı. Çünkü Kelgüsü'de şu kabı hafkatlarlar buluşu mümkün, özü, özü üçün. De bu albet mansabdar şahs fikirle edigen bu ise bu kabı kanun buluşlarının sadır kılması ki hareket kıladı. Eğer mansabdar şahs eğer buran bir kanun buluşu sadır kıldı devlet hayretlerine amalga aşırıştırmadı, mesela o nazarat mekanizmadan çette kaldı mı demek o, bu hususların yine devam ettiradı. Hmm. Bu albette bu çıda bulmaya diken halat. Çünkü her bir fukaranı biz şunu da tarif yerleştirmemiz gerek ki, hatta yaşlıktan bu faal fukaralık pozisiyası da bulsun. Yani devlet, cemiyet hayatta bulu etkin uzgarışlar. Her bir sıkı fukara bir fark karaş gerekemez. Elbette uzun münasebetini bildirgen. Elbette bu devlet ve cemiyet için cüda faydalı sabunlar. Dilfuz Rahmatullayevna, uzun muman zamanavi jurnalistikanı ve acilantırış markazı 
qanday faoliyat olib boradi, nimalar o'zi umumiy faoliyati nimadan iborat va hozirgi kunda qanday loyihalar bilan band? Hozirgi eng yuqori natijaga erishgan bir loyihalarimizdan biri bu mustaqil faktlarni tekshirish platformasini ishga tushirilishi, ya'ni IFN metodologiyasi asosida bilamiz International Fact Checking Network bor. Butun dunyodagi fact checking uchun yaratgan metodologiya asosida ishga tushirilgan factchecknet.us saytini ishga tushirdik. Bunda bizda jurnalistlar faktlarni tekshirish, va'dalar nazoratini amalga oshiradilar va xususan davlat xaridlari monitoringi bilan ham shug'ullanadilar. Mana shu platformani ishga tushirganimizda biz O'zbekiston 3 xil 3 ta viloyatida 60 ga yaqin jurnalistlarni o'qitdik, professional fact checking ko'nikmalarini ularda rivojlantirdik va hozirgi kunda aynan davlat xaridlari soha yo'nalishida ham ular masalan turli xil yaratilgan yo'l xaritalari yoki qonun hujjatlari doirasidagi o'sha maxsus bandlar qanchalik bajarilgan yoki bajarilmagan va bu bajarilmagan bo'lsa nima asosida bunga ajratilgan pul mablag'lari qanday sarflangan kabi savollarni o'z oldilariga qo'yib, mana shu va'dalar nazorati bo'yicha qiziqarli kontent yaratib boryaptilar. Biz uchun juda muhim yo'nalishlardan biri bu albatta media axboriy savodxonlikni rivojlantirish, chunki media axboriy savodxonlikka ega bo'lgan odam o'z oldiga to'g'ri savollarni bera oladi, qayerda haqiqat, qayerda yolg'on yashiringan bu savollarga javob izlashga harakat qiladi va shunchaki masalan propagandaga asoslangan kontentni bu qandaydir bir g'oya targ'ibot yoki bu qandaydir bir labizm natijasi predmeti deya berishi mumkin aslida masalan pul mablag'lari nima uchun sarflangan agar sog'liq saqlash va yo'nalishiga sarflanayotgan byudjet mablag'lari yildan yilga oshib borayotgan bo'lsa lekin nega ma'lum bir hududdagi masalan oilaviy poliklinikalarning ahvoli bu darajada degan savollarni o'z oldiga qo'yish mumkin bu nafaqat jurnalist uchun balki o'sha bizni kontentni o'qiyotgan keng auditoriya uchun ham kerakli bilim ko'nikmalar hisoblanadi. Shuningdek yana bir muhim yo'nalish bu jurnalistlarda huquqiy savodxonlikni oshirish. Yuqorida aytib o'tdilar, davlat xaridlari yo'nalishida ham albatta huquqiy savodxonlik juda kerakli bilim hisoblanadi, chunki biz nafaqat raqamlarni, balki ularni o'sha me'yoriy hujjatlarga mos yoki mos emasliklarini tekshirishimiz, tahlil qilishimiz kerak bo'ladi. Bizda qanchalik o'sha fact checking ko'nikmalariga ega bo'lgan jurnalistlar ko'p bo'lsa, yoki umuman mustaqil bloggerlar ko'p bo'lsa, shunchalik ular o'z auditoriyasiga minglab kishilik auditoriyaga yetkazayotgan kontentlarni biroz filtrdan o'tkazib, tozalab, uni manbalarini aniq tekshirib berishlari va shu bilan albatta bir birmuncha sifatli media makonni yaratishga o'z hissalarini qo'shishlari mumkin. Va albatta biz o'sha media axboriy savodxonlikni rivojlantirish yo'nalishida ham 5 yillik tez orada loyihalarni boshlaymiz. Bu nafaqat jurnalistika va media vakillari orasida, balki universitetlar bilan hamkorlikda talabalar yoki o'sha ta'lim dargohida, maktablarda ta'lim berayotgan o'qituvchilar bilan hamkorlikda amalga oshirilgan juda ko'plab loyihalarni o'z ichiga oladi. Bizlar xohlaymizki, mana bizda o'sha jamoatchilik nazoratini va aynan davlat xaridlari bilan bog'liq holatlarni yoritish yoki o'sha jurnalist va bloggerlarning ushbu mavzuni yoritish bilan bog'liq bilim va ko'nikmalarni shakllantirish bo'yicha biz o'zimizni bir assotsiatsiyamiz bor, ya'ni o'sha Telegram guruhimiz bor, bevosita o'sha biz birgalikda bu masalalarni hal etishga bel bog'laganmiz va Agar uh, kimdir, masalan, jamoatchilik vakillari yoki jurnalist ya bloggerlar ushbu uh, mavzuda yoki sohada uh, bir uh, o'z bilimlarini shakllantirmoqchi, rivojlantirmoqchi yoki biron bir shu uh, mavzu doirasida davlat xaridlari bilan bog'liq qonun buzilish holatlari haqida xabardor bo'lsalar, albatta uh, biz bilan bog'lanib, o'sha uh, biz o'zimizni o'sha jamiyatimizga uh, qo'shilishlari va bevosita birgalikda ushbu o'sha holatlarni bartaraf etish bo'yicha harakat qilishga undaymiz va umid bildiramiz, ushbu jamiyatimiz yana da rivojlanadi va bevosita biz o'sha viloyatlar faollari bilan uzoq tumanlar, shaharlarning o'sha faol jamoatchilik vakillari bilan kelajakda hamkorlik qilish niyatimiz bor. Barcha spikerlarimizga bugungi ishtirok uchun katta rahmat aytamiz va bugungi suhbatdan ko'rinib turibdiki, jamoatchilik nazorati ijtimoiy adolatni qaror toptirish uchun shaxs, jamiyat va davlat aloqalarida muvozanat, tenglik, o'zaro mas'uliyat va javobgarlikka xizmat qiladi. 
Şunun bilen bugünkü sesimiz oz nöyesi etti. Yeni fir arkadaşı koşkunca. Hayır, salamat demek.